Vale, tú te estás ya grabando. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en otro nuevo videito. En este caso estamos en el capítulo número 8. Eh, nos quedan tres capítulos de la serie. En el, en, bueno, en el caso, ¿no? Eh, de que no perdamos ningún partido. Está bastante emocionante. Eh, no podemos perder ningún partido. No sé si el vídeo a lo mejor acabará pues, en este. O sea, si la serie acabará en este, este capítulo. Vamos a intentar que no. Vamos a intentar ganar los tres partidos. Es algo complicado, pero bueno. Cosas peores hemos hecho, hemos tenido buena racha Y vamos a depender un poquito también de la suerte, ¿no? Vamos a ver tanto de los compañeros que nos toquen como de la ruletita Que se porte bien Así que vamos a tirar la ruletita Y pues bueno, vamos a ver cómo se, nos, cómo se nos va Ahí vemos el Miyagi último que jugamos Vamos a ver qué nos toca jugar ahora eh, Esperemos que se porte bien, por lo menos un personaje que, que pueda jugar y tal Ojo, Fukuda Bueno, eh, me sirve Vale, vamos a jugar Fukudita Me sirve, ok Pues nada, por lo menos A ver, el personaje a priori Hasta lo mejor es que nos podría tocar, la verdad Todavía estamos ya casi en estrella legendaria Está jugando también un poquito aparte, ¿no? Obviamente Y pues vamos a estar Bueno, vamos a estar jugando, como siempre Vamos a poner aquí alero Y vamos a intentar jugar el buen Fukuda eh, Imagino que, a ver Si con un personaje podemos ganar Seguramente sería o con Maki o con Fukuda Yo creo, bueno Rukawa Band también estaría muy bien, etc, etc, ¿no? Para ahorita un poquito de suerte, por ahora tan Fukuda Vamos a intentar ir traer, ya os digo, ya voy a intentar Nada más que por, bueno, por toda la gente que ve la serie Que toda la gente que la está apoyando, con toda la gente que está, eh, pues bueno eh, Viéndola, ¿no? Que prácticamente casi al día, por lo menos hay 60, 70 personas Que por lo menos la ven, ven todos los capítulos con lo cual, pues bueno, y hay gente que luego aparte la ve más tarde, obviamente Pero la verdad que en cuanto a visita y apoyo, eh, la verdad que no me puedo quejar o sea, está siendo bastante... A mí me está gustando grabarla, quitando los dos últimos capítulos O sea, bueno, los dos últimos Quitando el anterior, obviamente Los, los dos anteriores que... Que bueno, a ver, como todos los juegos Pues habrá partidos que no salgan mejor Habrá partidos que no salgan peor Esto es como todo, ¿no? Y, y bueno, nos, nos tocó sufrir Pero bueno, eh, vamos a intentar... Estoy a seguir vivo, vamos a intentar... Sobre todo voy a intentar ganarlo, obviamente Yo voy a intentar ganar Loki por vosotros pero claro, es lo que digo, no depende de mí Pero bueno, yo voy a poner todo de mi parte, ¿no? <coughs> a ver si podemos... A ver, imaginad que ganamos el Loki O sea, yo creo que si ganamos el Loki Esto es una locura, ¿eh? O sea, imaginaos ganar el Loki después de todo... Vamos, oh, después de no tener vida Tenemos que ganar nueve partidos seguidos O sea, nos crean tres capítulos Y bueno, vamos a ver cómo se nos da eh, Vale, tiene a ellos Rukawa y Misui Vale, vemos que tiene un Rukawa, con lo cual vamos a intentar no spamear mucho el, el, los pasitos y el mate. ¿Por qué? Porque una vez que lo spamea, eh, Rukawa te lo copia y, y prácticamente el, es imparable, ¿no? O sea, Rukawa con, la, con el mate este, cuando hace dos pasitos con Fukuda y hace el mate, eh, se vuelve imparable Fukuda, o sea, Rukawa. Con lo cual vamos a intentar no hacerlo mucho. Vamos a intentar jugar más a tiro, vamos a intentar hacer más bandejas Y bueno, pues depende de cómo nos vaya Obviamente tenemos Fukuda 100% con el extender eh, 20, uno de, de mi main básicamente De los que más he jugado sobre todo Tengo aquí la bandejita, vale, la tapona Tengo que ver también si tapona fácil, si no tapona fácil Porque si vemos que por ejemplo no tapona Pues simplemente spameamos el, el, la bandeja y ya está, ¿no? Hemos tenido más suerte, hemos saltado... Pero no la hemos taponado Vale, a ver qué hace Miyamasu Ah, este era un muy buen equipo, la verdad Voy a intentar también ayudar un poquito al rebote Ahí hacemos la doble bandejita Y ya digo, vamos a intentar, pues bueno pues ganar, ¿no? Y, y a ver si podemos, no sé Volaría, la verdad, el, el ganarlo Que estaría bastante épico Ahí la bandejita, obviamente eso se lo tiene que esperar un poquito a Hanagata Porque básicamente cuando jugáis, cuando jugáis con Fukuda y hacéis la bandeja Pues obviamente casi todos los, los Rukawa van a copiar ¿Vale? Ahí hacemos el mate También cambiamos un poquito el timing, digamos Y ahí desbloqueamos la, la bandeja ¡Ay! Ahí tenía que saltado. ¡Vamos, Hanagata! Tenemos que ganar, hombre Vamos a ponerle ganas ¿Vale? Por lo menos hemos desbloqueado los pasitos Todavía no lo vamos a hacer, ¿vale? Todavía no vamos a hacer los pasitos mate ¿Por qué? Porque como Rukawa copia esa habilidad eh, Se acaba la partida, literalmente O sea, no vamos a poder hacer nada Si, si copia eh, esa habilidad Literalmente eh, Hemos perdido, o sea, lo puedo asegurar 
Así que vamos a intentar no hacerlo. Sí que es verdad que la mejor habilidad es Fukuda y obviamente es casi imparable, pero claro, si os copia eh, Rukawa es más imparable todavía, ya lo digo. Así que vamos a intentar, pues, tener un poquito de cabeza fría porque queremos ganar lo que queremos estas traijas. Así que vamos a ver cómo se nos da. Buen mate de Hanagata. Vamos a jugar con cabeza, vamos a full. Yo voy a jugar super traija, la verdad. Voy a intentarlo por lo menos. Espero que no tirtearme, porque luego al final me acabo tirteando. Vale, voy por aquí, ayudamos un poquito. Sabéis que con Fukuda, bueno, con Fukuda, al igual que con casi todos los personajes del juego, hay que intentar ayudarle un poquito. Aquí, y tal, ferimos. Vale, no entra, pillamos rebote. Vale, buen mate, deja nada. Tenemos bastante ventaja, con que defendamos a, a Misui, eh, estamos bastante bien. ¿Veis por lo que no copio...? Vale, ahí, eh, ¿Veis por lo que no copio los dos pasitos del mate? ¿no? Porque si lo copio, literalmente mmm, va a empezar a spamearlo eh, Rukawa y va a ser casi imparable, la verdad. Por eso prefiero hacer la bandeja, que sí que es verdad que es complicado defender también para Hanagata, pero bueno, no es tanto gente como, como el mate ese, ¿no? El mate ese cuando te lo copia Rukawa es... Eh, eh, Intaponable, o sea, es muy, muy difícil taponar. Ni con los mejores pibos, la verdad. Así que vamos a intentar jugar fácil, vamos a intentar hacer bandejas nada más. Y vamos a intentar no hacer esa habilidad, ¿no? Porque al fin y al cabo nos podría perjudicar. Ese es el problema de Rukawa, que como tú hagas esa habilidad, te la copia y, y bueno, para qué quieres más, ¿no? Así que vamos jugando aquí, buen tiro abierto. Lo bueno es que si fallas, vamos a saltar nosotros el rebote. Llevamos ya 10 puntos y bueno, la verdad es que estamos jugando bastante bien en general. En línea general está jugando bastante bien el equipo también. Otro que ayudamos. Ahí está, interferimos grave. Vaya por Dios, nos pilla el rebote. Interferimos aquí. Aquí. Ay, no ha llegado a interferir. Vamos a tener que hacer tanta taponar. También muy mala suerte que un Misui rompa a un. a un Rukawa. Eso es bastante mala suerte. Buen triple. Me gusta. Me gusta mi llamada su actitud. Me gula. Me, me gula, iba a decir. Iba a decir me gusta y me mola. Y al final he dicho me gula. Eh, vale. Voy a seguir defendiendo aquí. Más suerte. Es Hanata debería saltar la primera. Y yo intenté saltar la segunda. Pero bueno, no pasa nada. Vale. A ver qué hace Hanagata. Vale, buena. Buena decisión, la verdad. O sea, están los dos esperando en la zona. Así que. Ahí ha tomado una buena decisión. Vamos a intentar aquí interferir por si tirar triple. Vale, te fija grave. Mala suerte, ha pillado el rebote con, con, la, con la Urti. Vale, interferimos con el. Con el tapón de, de Fukuda. Pero no si la meta es. Eh, bueno, es. Eh, ahí está. Amagamos y hacemos la finta. No queremos hacer los mates, ya lo he dicho. ¿Por qué? Porque si no lo copia Rukawa, pues va a ser muy difícil defender. Así que vamos a intentar esperar un poquito. Vale, interferimos. Y la mete igualmente, mi Switch siga lo suyo. Va a estar complicado defenderlo, pero bueno. La verdad es que mi Yamasu no es donde estaba, por cierto. ¿Dónde estaba mi Yamasu? Ah, no, es verdad, no tiene. ¡Hostia, qué fallo! No tiene, no tiene el estándar. No tiene el estándar mi Switch. Es verdad, no tiene el estándar. Podríamos haber ha hecho tiempo. ¡Hostia! <ríe> no hay... ¡Hostia, qué fallo tú! No, no sabía que no tenía el estándar de, de mi Switch. Se estaba acabando la ulti y nosotros... Madre mía, qué fallo. Menos mal que al final no nos acostamos de la cuenta. Menos mal. No tenía el estándar. Y nosotros... Yo pensaba que sí. Que llevo, sin, llevo tiempo sin ver un Misui que no es estándar. Claro, se le estaba acabando la ulti. Teníamos que haber esperado simplemente y se la acababa por tiempo. Vale, vale. No sabía yo eso, la verdad. Que, es que llevo de tiempo sin ver un Misui que no es estándar. Pero mucho. Vale, aquí simplemente... Ay, tratamos de taponar, pero es complicado. Fukuda tampoco tiene el mejor tapón de, del juego. Vale, estamos aquí la Urti. Reguramos la canasta. Y ya os digo, con Fukuda es mucho más fácil, obviamente. Si no hubiera tocado otro personaje, hubiéramos tenido más, más complicaciones. Pero bueno, con Fukuda, básicamente, metemos 16 puntitos, pillamos rebotes. Es un personaje súper rápido. Bueno, Fukuda, ¿no? En general. Uno de los personajes más top ahora mismo. Yo creo que nadie lo discute. Y eso que no hemos hecho la animación. O sea, no hemos hecho los dos pasitos y el mate. Hemos sido inteligentes en ese sentido. Hay, hay veces que hay que ser inteligente. Y si ves que, y si ves que eso te podría mmm, perjudicar, pues mejor no hacerlo. Ya está. Vale, buen triple. La verdad es que los compañeros han jugado bastante bien. Las cosas como son. Y bueno, pues, pues partido. Primer partido ganado, ¿eh? Seguimos vivos, gente. 
Seguimos vivos misteriosamente. Bueno, primer partido consiguió. Yo la verdad que estoy sufriendo, no, no me ha engañado, porque en cuanto perdamos un partido se acaba la serie. Así que vamos a intentar poner todo en nuestra parte. Yo voy a intentar ganarlo, la verdad sería muy épico si ganáramos eh, los ocho partidos que nos quedan ahora, después de este. Ya mismo subimos a estrella legendaria, así que ahora vamos a ver. Vamos a ver si se porta bien la ruletita. La ruletita se ha portado bastante bien, no tengo nada en Fukuda. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo, cómo se nota, ¿no? Me han jugado bastante bien los compañeros. 16 puntitos. Bueno, ya les digo, Hanagata ha jugado muy bien. La verdad es que Hanagata ha hecho un partidazo. Y, pues, nada. Vamos a tirar otra vez la ruletita. Vamos a ir poniendo esto por aquí. Y esperamos que tenga un poquito de suerte, ¿no? Hemos tenido bastante suerte con Fukuda. Vamos, a ver. tengo miedo, ¿eh? O sea, vosotros no sabéis lo que es darle esta ruletita, ¿eh? Y más ahora que no tenemos vida, ¿eh? Dame algo bueno, por favor. Por favor, dame algo bueno. Vale. Oda. Uf. Mm, no es tanto... La verdad que no es un personaje que podamos carrilar, sinceramente. Así que vamos a ver lo que podemos hacer. Vamos a intentar jugarlo con dos pibos, yo creo. Porque no tengo la runa... No tengo 40 de rebote aquí en esta cuenta. Tengo 20 o por ahí. Eh, porque no es mi cuenta de pibos. Con lo cual está un poco complicado. Eh, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Estaría guapo que no lo quitaran, la verdad. Porque si no lo quitaran, jugaríamos Rukawa Ban, ¿eh? Estaría bastante divertido. Vale, a ver qué piquea. Espero que un base, por favor. Piquea un base. Vale. Eh, tenemos problemas, gente. Tenemos serios problemas. Eh, tenemos una Kagi. Y tenemos... KD, ¿vale? No sé qué va a jugar. Vale, un Jin me sirve. Buena. Puede ser buen pick, aunque seguramente te tocará unas hacia un Ikegami. Tío, este partido, este partido va a ser muy duro, gente. Este partido va a ser muy, muy duro. Y encima, primer partido Akagi. Uf, este partido va a ser muy duro, gente. Este partido... Uf. No veo forma de... Sinceramente, ¿eh? o sea, yo soy muy sincero. No veo forma de ganarlo. O sea, tenemos a un Akagi primera vez. O sea, ni tal no va a hacer nada. Tenemos un Jin, que es muy buen pick eh, con dos pibos. Pero a ellos tienen un Ikegami, que le va a hacer mucho counter. Así que este partido pinta muy, muy feo, la verdad. Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Vamos a intentar ganar, obviamente. Pero ya os digo que a priori, o sea, uf, sería muy, muy complicado. No veo forma tampoco de poder ganar, pero bueno, todo, todo puede ganar perfectamente, ¿no? Todo no se sabe. Esperemos que acá aquí por lo menos tenga runa de rebote y tal. Vale, hacemos aquí la bandejita. Vamos a intentar sobre todo eso, hacer muchas bandejas. Porque Sakurai no es tan bueno a la hora de defenderla. Por ejemplo, defiende mucho mejor los, los tiros. Con lo cual vamos a intentar defender eso. A ver si acá aquí puede taponar la bandeja, por favor. Si podemos taponar la bandeja de, de Fukuda es un gran paso. Pero un grandísimo paso. Vale, tiramos aquí, no entra. A la justamente nos pida Fukuda. A ver, tiro también porque... Tenemos a Kagi de pivo, con lo cual eh, me puedo permitir eh, el tirar. Eh, Akagi, por favor, defiende que me va a costar el loque. La madre que te parió. Me va a costar el loque, ¿vale? Hacemos otra vez la bandejita. Vamos a intentar sobre todo hacer mucha bandeja, pero al fin y al cabo llegará un momento ya que no la taponen. Con lo cual vamos a estar un poquito limitado. Por favor, Akagi, tapona, por Dios, por la madre que te parió. Eh... Sinceramente, o sea, si no tapona, eh, no hay nada que hacer, ¿eh? O sea, no tapona, no pilla rebote. Ni también te está aquí está haciendo una, un estorbo, la verdad. Voy a decir que defienda la zona, porque es que no está taponando. Defiende la zona, por favor. Que si no, no va a costar, me va a costar el loque. Vale, buen triple. Uf, madre mía, de verdad estoy muy tenso ahora mismo. ¿eh? No podéis imaginar lo tenso que estoy ahora mismo. O sea, no os lo podéis ni imaginar. Vale, te frío aquí. Menos más que la ha fallado. Tampoco pilla el rebote. Es que no pilla ni un rebote, de verdad. No pilla rebote, no tapona. Joder, macho. Vale, no pillamos el balón tampoco. Va a estar muy complicado, tú. Madre mía, esto va a estar muy, muy complicado. No tapona ni una, por favor. Tapona una, por Dios. Una, aunque sea, solo, solamente tienes que... O sea, tu única misión en este partido es estar pendiente de taponar. Madre mía. Tengo miedo, gente, la verdad. Ahora mismo estoy... De verdad, o sea... Estoy muy tenso. 
Estoy muy, muy tenso. Pero porque es que está Kagi literalmente a un, un cero. O sea, no está aportando nada al equipo. Y yo con Oda no puedo hacer mucho, ¿eh? De verdad. O sea, si fuera mi cuenta de pivot, podría hacer algo más. ¡Oh, qué buena! Madre mía, Jin. Por favor, Jin, carrileame. Por favor, Jin. Carrimi. Voy a intentar ayudar un poquito con el tapón. El problema es que Oda tampoco tiene buen tapón, la verdad. O sea, ese es el problema. Si por lo menos fuera un, un buen personaje taponando y tal. Vale, interferimos aquí. A ver si podemos pillar el rebote. Joder, es que tampoco pillamos un rebote, tío. De verdad. Y salta media hora antes, de verdad, tío. No tenemos rebote, no tapona, no hace nada. O sea, literalmente no está haciendo nada. Nosotros pues, tampoco, la verdad. Pero es que, por lo menos, nosotros, yo qué sé. Es mi cuenta de pío, por lo menos estamos haciendo bandejita. Es que con Oda no puedo hacer mucho, la verdad. Que <ríe> troleé un poquito metiéndole la ruleta, pero a ver, también era un poco la gracia. Ya os digo, por favor, tapona una acá aquí, por Dios. Una, tío. O sea, no, no, te, no te pido mucho. Te pido que tapone una, qué buena. Madre mía, Jin. Jin, por favor, carrileame. Por favor, carrileame. Es el mismo Hanagata de antes, Hanagata Bank que no tocó antes. Así que. No, no puede carrilear. Vamos a ver cómo se da. Qué buena. Uf, qué buenísima. O sea, ha tirado la última. La última justamente. Cuando la ha tirado que Kami. Madre mía, este Jin, por favor. Madre mía, tío. Estoy muy nervioso, gente. Pero muy, muy nervioso. Estoy saltando porque es que no tapona ni una, tío. O sea, es que no tapona ni una. Tengo que, ser, tengo que intentar saltar yo también. Por lo cual es complicado. Ahí no llego, tío. Ahí tenía que haberse esperado más un poquito. Ya os digo, es que no tapona ni una, tío. Defiende la zona, por favor, acá y defiende la zona, tío. Por favor, acá y tío. No. Oh. Me la quita solo. Ahí ya tapona una. Increíble 20. Vale. Uf, no ha la animación. Tiramos ulti. También tiramos ulti para así darle energía a Jin con la asistencia. Y a ver si puedo tirar otra ulti Jin. Que yo creo que sí, de sobra. Debería poder. Está el problema que... Uf, no pillamos un balón, de verdad, eh. O sea, no pillamos un balón de rebote. O sea, literalmente Fukuda nos está quitando todos los rebotes. Es que con Oda, ya os digo, no tengo, no tengo runa de rebote y eso se castiga mucho. En este, en este lo ya y tal se castiga mucho. Qué buena. Qué fallo de Ikegami. Tiene, tiene que tener urtillo el mismo Jin. Madre mía, de verdad, estoy muy nervioso, ¿eh? ¿Qué veis? Este es el problema, que es que no puedo. Tengo que saltar, porque es que si no salto no lo va a taponar. Es muy, muy complicado, ¿eh? de verdad. O sea, ojalá no estuviera tan complicado. Qué buena. Ay, si hubiera hecho uno nada más, hubiera sido mejor. Vale, buen rebote acá ahí. Vale, buen mate acá ahí. Nosotros no estamos haciendo nada, pero es que es normal, gente. O sea, no tenemos runa de, re, de, de rebote. O sea, es que no tenemos runa de rebote y Oda tampoco es bueno taponando. O sea, es que no podemos hacer mucho más. Hemos metido tres canastas y poco más. Se la pasamos aquí allí. Aquí, por ejemplo, no la tenía que pasar. Veis, es que no entiendo por qué no la pasa. Estamos debajo de canasta. No entiendo por qué no la pasa ahí. A ver qué hace. Vale, otra urti. Que de verdad, tío. No sé por qué se juegan esa, ese tipo de canasta, la verdad. Pero no me la dé ahora, Kagi, hijo mío. Espera. Joder, con Akagi, la madre. De verdad, Kagi, tío. Lo siento. Pero es que lo tuyo es de traca, tío. No podemos hacer nada con esta Kagi, de verdad. O sea, es que es un cero. Es un cono. Que no vamos a hacer nada, tío. Nada, ah, tapón que se lleva. Que no vamos a hacer nada, tío. Joder, macho, tío. De verdad me tiltea, tío. Que no entiendo cómo está este, en este elo. En la calle. No ha tapado ni un tiro. O sea, ha tapado uno como mucho. Madre mía, de verdad, tío. Nosotros no veíamos nada porque obviamente no tenemos rebote. O no da ni nada. Tampoco vamos a hacer mucho más. Ya te digo, con que hubiera tapado una bandeja o dos, a Kagi podríamos ganar súper fácil. Vale, buena urti. Madre mía, tenemos que robar y tirar triple, pero... Joder, macho. Nada, es que no tapona ni una, tío. Defiende la zona, por Dios. Defiende la zona, tío. Es que no, no tapona ni una, tío, de verdad. Es que no tapona ni una, tío. Ni una. Nada, GG. Ya está, no, rebote, no pilla rebotes, no tapona, no hace nada. O sea, es que no hace nada, literalmente, acá aquí. Tío, tiene el, el pío más roto del juego. Y aún así no ha hecho nada en todo el partido. Increíble, de verdad. Nada. GG. Ya está, gente. No vamos a hacer mucho más, la verdad. 
Yo lo he intentado, sinceramente, lo he intentado, pero no ha tocado Oda, que es un personaje que, pff, que en esta cuenta de los peores personajes me puede tocar. ¿Qué hago? No puedo hacer más, sinceramente. Eh, lo he dado todo, pero... Pero es que no podemos hacer más. Yo lo siento mucho, la verdad, pero... ¿Qué, qué hago? O sea, con Oda, literalmente, no puedo hacer nada. Y es que ha metido 34 puntos en Fuguda. Es que esto es lo que pasa cuando tu pivot no sabe, tapo no sabe taponar. O sea, no entiendo acá y estrella legendaria. No sé cómo ha llegado a estrella legendaria. O sea, de verdad te lo digo. No entiendo. O sea, yo en mi cuenta de. ¿Cuántos rebo cuánto rebotes tiene todo esto? Es que puede ser que no sea main pivot. No creo que no sea main pivot, ¿no? No creo que no sea main pivot, ¿no? Primer partido, obviamente, que juega. 37 de rebote. 37 de rebote. Joder, joder. Macho, para tener 37 de rebote no vaya. Eh, nada, mm, GG. O sea, no hay mucho más que vamos a hacer. O sea, vamos aquí a quejarnos todo lo que queráis. Nosotros hemos metido 8 puntitos. Bueno, es que a ver, tampoco vamos a pillarnos otro rebote. Porque no tenemos runa en esta cuenta. Es lo que toca. Y nada, y simplemente el Fukuda, pues ya habéis visto lo que ha hecho Fukuda, ¿no? Tapones, rebote y punto. Y la verdad, no, no se puede hacer mucho más. Jin, la verdad, que ha jugado muy bien. Pero es lo que toca. Me, me fastidia mucho, la verdad. Me fastidia mucho el. El haber perdido aquí el loque. El que nos quedamos aquí. Me gustaría haber seguido algún vídeo más. Pero es lo que os digo, gente. No depende de nosotros. Si nos toca una Kagi que juega la primera vez con una Kagi y no ni tapona, ni rebotea, ni hace nada. Pues se pierde ya está. Es lo que ya he comentado en vídeos anteriores. O sea, no podemos hacer nada. Esta serie también, al fin y al cabo, depende mucho de, de los compañeros, ¿no? Y si tus compañeros no ponen de su parte, pues. Pierde y ya está, ¿no? Esto también un poco, también un poco la gracia del loque, ¿no? Al fin y al cabo, esto es un, un reto difícil porque tienes que jugar eh, 30 partidos con personajes que, que no sabes quién te va a tocar y tienes que jugar ese personaje por narices porque, obviamente, yo veo una Kagi no me pillo Oda, me pillaría otra cosa. Eh, igualmente hubiéramos perdido, aunque hubiera piqueado otra cosa, hubiéramos perdido porque básicamente mmm, no teníamos pivo, o sea, si no tapan a Fukuda, aunque sea la bandera normal. No tienes nada que hacer, sinceramente. O sea, automáticamente ya date por perdida la partida. Y bueno, es triste, la verdad. Me gustaría ver... Bueno, pues eso, para ver que hubiera durado por ver unos vídeos más. Nos quedamos en el octavo capítulo. No está tampoco mal. Nos quedamos... Son ocho capítulos los que hemos durado en la serie. Tuve una muy mala racha, la verdad. Eh, con los partidos anteriores y tal. Y, y bueno... ¿Qué, ¿Qué voy a hacer, no? No sé si lo intentaré otra vez más adelante. Tengo también cierta idea para otra nueva serie. Igualmente, me podéis poner en los comentarios, ¿vale? Eh, idea, si os ocurre algún tipo de serie que podamos hacer, ¿vale? Si lo ponéis por los comentarios y tal, o si a la gente ve un comentario que le guste, lo apoya ese comentario, pues yo lo intentaré hacer, ¿vale? Por ejemplo, no sé, eh, cualquier cosa que se ocurra. A lo mejor a una serie solo con, eh, pues no sé, serie solo con triplista o, o serie solo con no sé qué o, o usando tal. Vosotros me lo ponéis por los comentarios, me podéis dar toda la idea que podáis. Y si veo alguna que me convence y tal, bueno, pues la llevaremos a, a la serie. Y la verdad es que la serie está muy bien, o sea, no nos podemos quejar. O sea, la serie en verdad ha sido muy divertida, está muy emocionante. Y, y bueno, pues la verdad que es una buena idea O sea, un random loss, ¿no? En un juego como el Landa Que es un juego que no Que no debería tener eh, Bueno, un random loss, ¿no? Básicamente es algo típico de Pokémon Para la gente que no lo sepa Lo hemos intentado llevar aquí al juego Hemos perdido, hemos luchado por lo menos Es lo que cuenta Y no se ha podido hacer mucho más, la verdad Esta Kagi no ha tocado Nos toca una Kagi primera vez, la madre me parió Pero bueno, es también un poco Para que veáis un poco también lo que nos puede tocar, ¿no? Esto incluso hay veces que tú piques a Maki y si te toca una Kagi que no defiende, da igual que piques a Maki, que piques a Fukuda, da igual. O sea, si esto juego al fin y al cabo un 3 contra 3 y si tus compañeros no aportan, tú no puedes aportar el doble o el triple, ¿no? Así que bueno, no hay mucho más que decir. Si os gusta la serie, pues a mí me ha encantado, por cierto. Si os gusta y tal, pues ya sabéis, apoyarla. Suscribiros, que hay un montón de gente que os estáis suscribiendo. Somos ya 220 y pico personas, la verdad. Eh, estoy muy contento. Y no sé, me podéis poner, ya os digo, en los comentarios alguna idea sobre nuevas series o sobre, o sobre nuevos retos o qué queréis que traiga al canal. Y bueno, yo tengo alguna idea, así que bueno, ya me tomaré unos, unos días, imagino. 
y, y traeré nuevo contenido. Traeremos una nueva serie y, y traeré un nuevo, seguimos trayendo contenido de Landa, no os preocupéis. Bueno, esto es todo por mi parte. Recordad también que tengo Twitch, que esta noche de hecho estaré en Twitch, seguramente a las 9 de la noche. Sobre las 9 por ahí estaremos en Twitch jugando y tal. Y pues, bueno, nada, me podéis venir también por allí, me podéis saludar, me podéis decir lo que queráis, preguntar cualquier cosa. Y bueno, allí estaremos jugando también en mi cuenta principal y sin retos, ¿no? Por lo menos, espero que no, no, no hay ruletitas esta vez. Eh, nada, no me enrollo más. Nos vemos en el próximo capítulo. Y, y nada, portarse bien, gente. Nos vemos. Hasta ahora.